హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ అకాడమీ సో నిన్న ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో కనుక మీరు చూస్తే మనం జాతీయ గ్రామీణ బ్యాంకుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ రెగ్యులేట్స్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ అంటే వాణిజ్య బ్యాంకుల్ని ఈ క్రింది ఏ విషయాలలో ఆర్బీఐ నియంత్రిస్తుంది లిక్విడిటీ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి తనకున్నటువంటి ఆస్తులు బ్యా బ్రాంచ్ ఎక్స్పాన్షన్ తనకున్నటువంటి శాఖల యొక్క శాఖల్ని పెంచడము మర్జర్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అంటే ఒక బ్యాంకుని మరొక బ్యాంకులో ఈ మధ్య కాలంలో చూడండి మీరు ఆంధ్ర బ్యాంక్ వెళ్ళి యూనియన్ బ్యాంక్లో కలిసింది అలాగే వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఒకవేళ ఏదైనా బ్యాంక్ లాసుల్లో ఉంటే కనుక దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మూసివేయడం ఇవన్నీ ఆర్బీఐ చేతుల్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ది ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ సో ఈరోజు మనం చూడబోయేటటువంటి అంశం నిన్నటి న్యూస్ పేపర్లో చాలా ఎక్కువగా కనిపించినటువంటి అంశం అంటే శ్రీకృష్ణ బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిషన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతోంది ఎస్సీ స్టేటస్ ఫర్ దళిత్ కన్వర్ట్స్ అంటే దళితులుగా పేర్కొనబడి అసలు దళిత్స్ అనే పదమే లేదు మనం ఇచ్చాం అదేంటో కూడా చెప్తాను నేను దళితులుగా ఉండి వేరొక మతంలోకి మత మార్పిడి జరిగినటువంటి వ్యక్తులను మనం ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చవచ్చా జనరల్గా కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్స్ని బీసీసీ అనుకుంటా బీసీసీలో జాయిన్ చేస్తారు కానీ ఎస్సీ జాబితాలో కలపవచ్చా దళితుల్ని జనరల్గా మనకి దళితులు అనేటటువంటి లేదా హరిజనులు అంటాం దళితులు అనే పదం లేనే లేదు అసలు అసలు అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చింది హరిజనులు ఇట్లాంటి పదాలను ఇచ్చారు ఆయన హరిజనులు అనేటటువంటి పదం కనుక మనం తీసుకుంటే కొంత సామాజికంగా ఆర్థికంగా వెనకబడినటువంటి వర్గాలు అలాగే హిస్టోరికల్గా అంటే చాలా ప్రాచీన కాలం నుండి కూడా ఒక వర్గపు ప్రజలను చారిత్రాత్మకంగా చాలా వెనకబాటుతనంతో మన సమాజం వాళ్ళని గురి చేసింది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవకాశాలని లాక్కుంది అలాగే వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ ప్రయోజనాలను కూడా పాడు చేసింది వీళ్ళని ఊరికి దూరంగా పెట్టింది అలాగే దైవ పూజ ఆద ఆర ఆరాధనకు కూడా వీళ్ళని దూరం చేసింది సో సమాజంలో ఇవన్నీ కూడా కుల వివక్ష అనేటటువంటి ఒక పదంతో మనం వింటూ ఉంటాం దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఒక కమిషన్ని ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది హరిజనులు లేదా దళితులుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వేరొక మతాల్లోకి మారినటువంటి వ్యక్తులకి మనం ఎస్సీ హోదాను ఇవ్వవచ్చా అనేటటువంటి అంశం అయితే ఈ అంశంలో మనం చూడబోయేటటువంటి విషయాలు అసలు ఇష్యూ ఏంటి అసలు కులము కుల వ్యవస్థ అంటే ఏంటి రెండు వేల పదకొండు మనకున్నటువంటి జనాభా లెక్కలు ఏం చెప్తున్నాయి ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై ఒకటి ఏం చెప్తుంది కేజీ బాలకృష్ణన్ గారి కమిటీ ఇప్పుడు మనం అపాయింట్ చేసినటువంటి నియమించినటువంటి కమిటీ ఏం చెప్తుంది కాన్స్టిట్యూషనల్ క్వశ్చన్స్లో మనకి కాంప్లెక్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ క్వశ్చన్స్ అని న్యూస్ పేపర్లో ఒక స్లైడ్ ఇచ్చాడు అది నేను చర్చిస్తాను ఇండిపెండెంట్ కమిషన్ రిపోర్ట్స్ అంటే దీని మాదిరిగానే ఇంకా మరికొన్ని ప్రభుత్వం స్వతంత్రంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి మరికొన్ని కమిటీలు ఉన్నాయి ఆ కమిటీలు ఏం చెప్తున్నాయి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే వీటితో పాటు మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ రోజు నుంచి నేను ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్తో పాటు ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు భాషల్లోని కూడా మీకు చూపిస్తాను సో నేను దాన్నే నేనే ఇచ్చాను క్వశ్చన్ని క్వశ్చన్ని కూడా నేనే కన్వర్ట్ చేశాను గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ కాదు సొంతంగానే ట్రాన్స్లేట్ చేశాను కాబట్టి మీకు క్వశ్చన్ బాగా అర్థం అవుతుంది దీనికి మీరు ఆన్సర్లు రాసి కమెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయగలిగితే ఇంకా అంతకన్నా అద్భుతం మరొకటి ఉండదు సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు కనుక మీరు ఇక్కడ ఈ కనిపిస్తున్నటువంటి డయాగ్రామ్ కనుక మీరు చూస్తే మనకి జనరల్గా ఈ డిస్కషన్ని ఒక చిన్న సాంస్క్రిట్ కొటేషన్తో మొదలు పెడదాం జన్మతా జాయహే శూద్ర సంస్కారణ జాయహే ద్విజ అనేటటువంటి ఒక సాంస్క్రిట్ శ్లోకం ఉంది మనకి ఒక చిన్న లైన్ అది సో మనకి సాంస్క్రిట్లో ద్విజ లేదా ద్విజులు అనేటటువంటి ఒక పదం ఉంది ఈ ద్విజులు అంటే ఏంటంటే రెండు సార్లు పుట్టినటువంటి వ్యక్తులను ద్విజులు అంటారు అంటే ఒక్కసారి పుట్టడమే గగనం రెండు సార్లు పుట్టడం ఏంటి అని మీరు అనుకోవచ్చు జంధ్యం వేసుకుంటారు మన వాళ్ళు దాన్ని ఉపనయనము అంటారు ఇలా ఉపనయనము వేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులకి రెండవసారి పుట్టినట్టు అనమాట అంటే జనరల్గా మనకి ఉపనయనం అనేటటువంటిది కొన్ని వర్ణాల వారికి మాత్రమే అది ఇవ్వబడింది బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు 
వైశ్యులు ఈ ముగ్గురికి మాత్రమే ఉపనయనం ఉంటుంది వారు మాత్రమే దెంజం వేసుకోవడానికి అర్హులుగా ఆనాటి సమాజం ప్రకటించింది ముఖ్యంగా మనకి ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి శ్లోకానికి అర్థం ఏంటంటే జన్మతాజాయహే సూద్ర సంస్కారణాజాయహే ద్విజ అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే పుట్టుకుతో ప్రతివాడు శూద్రుడే వాళ్ళ వాళ్ళ సంస్కారాలను బట్టి సంస్కారాలను బట్టి వాళ్ళు ద్విజులవుతారు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని చదివి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క సంక్షేమార్థమై వాడతాడు కాబట్టి ఆయన ద్విజుడవుతాడు రెండు అలాగే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను తనకున్నటువంటి భుజశక్తితో కాపాడి వీళ్ళందరికీ భద్రత కల్పించేటటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అతను క్షత్రియుడు అవుతాడు సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఎక్కువగా సంపద అనేటటువంటి దాన్ని పెంచడానికి గాను ఒక వ్యాపారాత్మకమైనటువంటి ధోరణిలో ఆలోచిస్తాడు కాబట్టి అతను వైశ్యుడు అవుతాడు అయితే ఈ మూడు పనులు చేయలేనటువంటి వ్యక్తులు ఈ ముగ్గురికి కూడా సమాజంలో రకరకాల అవసరాలు సేవల నిమిత్తం వాళ్ళకి సహాయం పడతారు కాబట్టి లేదా వ్యవసాయం కూడా చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు సూద్రులు అవుతారు జనరల్గా మనం చెప్పుకుంటాం బ్రహ్మ యొక్క తలలోంచి బ్రాహ్మణుడు షోల్డర్స్లోంచి భుజాలలోంచి క్షత్రియుడు నాభిలోంచి వైశ్యుడు కాళ్ళలోంచి సూద్రులు మోకాళ్ళ నుంచి సూద్రులు వచ్చారని అనుకుంటాం కానీ ఎలా వచ్చిందో తెలీదు లేటర్ వేడిక్ పీరియడ్ ఆ తర్వాత ఐదవ కులము అనేటటువంటి దాన్ని కూడా ఒక దాన్ని మనం తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ఐదవ కులంలో బాగా వెనకబడినటువంటి వర్గాలు ఏ రకమైనటువంటి నైపుణ్యం లేక కొన్ని సమాజంలో కొంతమంది వ్యక్తులు కొంచెం చూడడానికి ఇబ్బంది పడేటటువంటి పనులను చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఉదాహరణకి డ్రైనేజ్ క్లీనింగ్ ఉంటుంది చాలా కష్టం అది క్లాస్ చెప్పడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే ఒక రెండు మూడు మొక్కలు నేర్చుకుంటే చదువు క్లాస్ చెప్పడం ఒక లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు టీచింగ్లో కాబట్టి క్లాస్ చెప్పేస్తున్నాను అదే ఒక బ్లాక్ అయిపోయినటువంటి ఒక డ్రైనేజ్ని క్లీన్ చేయమంటే ఎంత క్లాస్ చెప్పినా ఎంత నైపుణ్యం ఉన్నా ఆ వర్క్ తెలియకపోతే మనకు సాధ్యం కాదు కానీ మనందరి అవసరాల కోసం సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అటువంటి దుర్గంధాలని భరించలేం కాబట్టి వాళ్ళ జీవితాలను పనంగా పెట్టి కొన్ని కొన్ని సార్లు డ్రైనేజ్లో పడి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు వీళ్ళ ప్రాణాలని పనంగా పెట్టి వాళ్ళని క్లీన్ చేసేటటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు మనకి డ్రైనేజ్ క్లీనర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళని సమాజం చాలా వెనకబడినటువంటి వారితో వారిగా గుర్తించి వాళ్ళని అన్టచ్బుల్స్ అంటరాని వ్యక్తులుగా తయారు చేసి ఐదవ కులాన్ని సృష్టించింది ఇందులోంచి కాలానుగుణంగా మారినటువంటి కాలక్రమేణా ఎస్సీ అనేటటువంటి ఒక పదాన్ని మనం సృష్టించాం వాళ్ళని దళితులు లేదా హరిజనులు అనేటటువంటి పదాలతో ఎస్సీ ఎస్టీ అనేటటువంటి పదాలతో మనం వాడుతూ ఉంటాం సో వీళ్ళు వివక్ష గురయ్యారు కాబట్టి మన దేశంలో వీళ్ళని బయటికి తీసుకురావడానికి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రిజర్వేషన్స్ అనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావడము దాన్ని గాంధీ గారు నెహ్రూ గారితో సహా అప్పుడున్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా ఆమోదించడము జరిగింది దాన్నే మనం ఇప్పటి వరకు కూడా అనేక మార్పులు చేర్పులతో దాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఇప్పుడు కనుక మనం న్యూస్లోకి వెళ్తే అసలు న్యూస్లో ఎందుకు వచ్చింది ఈయన కేజీ బాలకృష్ణన్ ఈయన పేరు ఈయన ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి అలాగే జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా చైర్మన్గా ఆయన వర్క్ చేశారు అలాగే ఈ కేజీ బాలకృష్ణన్ గారి నేతృత్వంలో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఇట్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ ప్యానల్ టు లుక్ ఇన్ టు ద కోటాస్ ఫర్ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ ముస్లిమ్స్ అంటే దళితులుగా ఉండి హిందువుల నుంచి బౌద్ధుల నుంచి సిక్కుల నుంచి వీళ్ళంతా హిందూస్లోకే వస్తారు ఇలా దళితులుగా హిందువులు ఈ కులాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు దళితులుగా ఉండి క్రిస్టియన్స్లోకి అంటే క్రైస్తవుల్లోకి మహమ్మదీయల్లోకి మారినటువంటి వ్యక్తులను ఎస్సీలుగా గుర్తించవచ్చా జనరల్గా మనం వాళ్ళని బీసీలో గుర్తిస్తాం ఇప్పుడు ఎస్సీలుగా గుర్తించవచ్చా అనేటటువంటి ప్రశ్నను ఒక దాన్ని పెట్టి దీనిపైన కొన్ని రీసెర్చ్ పరిశోధనను కొంత స్టడీని చేయండి అని చెప్పి ఈ కమిటీని నియమించింది ఈయనతో పాటుగా మరి కొంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా ఉన్నారు అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే అసలు ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇది అదే మీకు న్యూస్ పేపర్లో కూడా వచ్చింది గవర్నమెంట్ నోటిఫైడ్ ఎ కమిషన్ విత్ ద ఫార్మర్ జస్టిస్ దట్ ఈస్ చైర్ పర్సన్ ఫార్మర్ జస్టిస్ దట్ ఈస్ బిఎన్ శ్రీకృష్ణన్ హూ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫార్మర్ చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఇది ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ టు ఎగ్జామిన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ అకార్డింగ్ షెడ్యూల్డ్ స్టేటస్ టు న్యూ పర్సన్స్ 
who claim to historically belong to scheduled caste but converted to religious other than those mentioned in the presidential order from time to time under article 341 of the indian constitution so 341 article adhikarana 341 radhyanga adhikarana prakaram president ante rashtrapati ki ye kulala varini sariga vinali ye kulala varini scheduled caste anetatvanti oka vargamlo తీసుకు వెళ్ళచ్చు అనేటటువంటి అధికారం ఇవ్వబడింది మూడు వందల నలభై ఒకటి ఆర్టికల్ ప్రకారం రాష్ట్రపతి ఏ కులాల వారిని షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్లో వేయచ్చు అనేటటువంటి అధికారం ఆయనకి ఇవ్వబడింది అయితే ఈ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ని జాయిన్ చేసేటటువంటి దాన్ని ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అంటారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఇచ్చాం మనం ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఇచ్చినటువంటి ఎస్సీలో కోటాలో ఉన్నటువంటి కులాలు కాకుండా ఎవరైతే ఒకప్పుడు ఎస్సీలుగా ఉండి తర్వాత ఎస్సీల నుండి వేరే మతాలలోకి మారినటువంటి వ్యక్తులకి ఇప్పుడు ఎస్సీ కోటాని ఇవ్వవచ్చా అనేటటువంటిది ప్రశ్న దీనికి ముగ్గురు వ్యక్తుల నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది అందులో ఒకటి బిఎన్ బాలకృష్ణన్ గారు అలాగే మరొకళ్ళు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రవీంద్ర కుమార్ జైన్ బాగా సుపరిచితమైనటువంటి వ్యక్తి అలాగే యూనివర్సల్ యూనివ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ యూజీసీలో మనకి సుష్మా యాదవ్ అని ఒక పెద్ద ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు సో వీళ్ళు ముగ్గురిని కూడా ఇందులో నియమితులు చేసింది ఇది మొత్తం ఇష్యూ సో ఇది దాటి మీరు కనుక ముందుకు వెళ్తే అసలు కాస్ట్ అంటే ఏంటి అసలు కులం అంటే ఏంటి ఇది చాలామందికి తెలియదు అసలు మన దేశంలో కుల వ్యవస్థ లేదు ఏది ఇప్పుడు కాదు ఒకప్పుడు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ పేరు వర్ణ వ్యవస్థ ఒకప్పుడు వర్ణ వ్యవస్థ అని ఉండేది వర్ణ వ్యవస్థ అంటే ఏంటి వర్ణంలో నాలుగు వర్ణాలు ఉంటాయి ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులు వర్ణ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఒక వర్ణంలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి మరొక వర్ణానికి మారవచ్చు అంటే మీ పుట్టుకతో మీ వర్ణాన్ని కేటాయించలేం ఉదాహరణకి విశ్వామిత్రుడు అనేటటువంటి మహర్షి గురించి మీరు చదువుకుని ఉంటారు ఆయన బ్రాహ్మణుడు కాదు ఆయన క్షత్రియుడు కానీ వశిష్ఠుణ్ణి చూసిన తర్వాత ఆయన ఏదన్నా బాణాలు తీసే వశిష్ఠుడు కమాండలను అడ్డు పెడతాడు ఓ పెద్ద కథ ఉంటుంది అది ఈయన్ని చూసి మన బాణాల కన్నా ఆయన కమండలానికి పవర్ ఎక్కువ ఉంది నేను కూడా బ్రహ్మర్షిని అవుతానని ఓ పెద్ద కొన్ని వేల సంవత్సరాల తపస్సు చేసి ఆయన బ్రాహ్మణుడిగా మారుతాడు ఇది మనం పురాణాల్లో చదువుకున్నాం అలాగే మనకి రామాయణం రాసినటువంటి వాల్మీకి మహర్షి ఆయన కూడా ఎస్టీ కులానికి చెందినవాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మరి ఆయన్ని మనం బ్రాహ్మణుడిగానే స్వీకరిస్తాం అలాగే మనకున్నటువంటి వ్యాసుడు వేద వ్యాసుడు అంటే మొట్టమొదట వేదాలని విభజన చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు మత్స్యగంధి అయినటువంటి ఒక చేపలు పట్టుకునేటటువంటి వ్యక్తికి పుడతాడు ఆయన సో వీళ్ళంతా కూడా ఒక కులంలో పుట్టి వాళ్ళ తాలూకా వర్ణాన్ని మార్చుకున్నటువంటి వ్యక్తులు సో ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి వర్ణ వ్యవస్థలో అది ఉండేది మీరు పోరాటాలు చేస్తే క్షత్రియుడు అవుతాడు వేదం చదువుకుంటే బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు నార్మల్గా ఏదో ఒక పని చేస్తే సూద్రులు అవుతారు బిజినెస్ చేస్తే వైశ్యులు అవుతారు దీని నుంచి వర్ణ వ్యవస్థ ఎక్కడికి మారింది తర్వాత కాలానుగుణంగా ఎలా మారింది ఎవరికి తెలీదు అది కుల వ్యవస్థగా మారింది కుల వ్యవస్థ అంటే ఏంటి మీకు ఏ టాలెంట్ ఉందో అనవసరం మీ పుట్టుక మీ కులాన్ని తెలియజేస్తుంది సో దీన్ని కులము లేదా కుల వ్యవస్థ అంటారు దానికి ఇంగ్లీష్ డెఫినేషన్ చూసుకోండి డిఎన్ మజూందార్ అనేటటువంటి వ్యక్తి కాస్ట్ ఈ సంథింగ్ దట్ ఈస్ డెటర్మైన్ ద బర్త్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఒక వ్యక్తి తాలూకా పుట్టుక ద్వారా నిర్ణయించబడేదే కులము అనేటటువంటి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు అలాగే క్యాస్ట్ ఈజ్ అ క్లోజ్డ్ క్లాస్ అదొక వర్గం ఏ రకమైన వర్గం ఇట్ రిఫర్స్ టు ద పీపుల్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాపర్టీ బిజినెస్ ఆక్యుపేషన్ అంటే మీకు ఉన్నటువంటి డబ్బు మీకు ఉన్నటువంటి వ్యాపారము మీకు ఉన్నటువంటి వృత్తి దీన్ని బట్టి నిర్ణయించబడేదే కాస్ట్ కులము వన్ కెనాట్ చేంజ్ ఈజ్ కాస్ట్ సిస్టమ్ బట్ కెన్ చేంజ్ క్లాస్ సిస్టమ్ అంటే మీ కులాన్ని మార్చుకోలేరు కానీ మీ వర్గాన్ని మార్చుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఏదో ఒక వ్యవసాయం చేశారనుకోండి నేను ఫ్యాకల్టీ అయ్యాను రేపు పొద్దున్న పిల్లలు బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు సో ఇట్లా మార్చుకోదగినది క్లాస్ సిస్టమ్ వర్గాన్ని మార్చుకోవచ్చు కులాన్ని మార్చుకోలేము ఈ డెఫినేషన్ మీకు ఎక్కడైనా కూడా మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాస్తే పనికి వస్తుంది అలాగే ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై ఒకటి ఏం చెప్తుంది ఆల్రెడీ నేను మీకు ఇందాకే చెప్పాను ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై ఒకటి ఏం చెప్తుంది అంటే ఏ ఎస్సీ ఆర్ ఎస్టీ అంటే వెనకబడినటువంటి వర్గాలుగా చెప్పినటువంటి ఈ దళితులు లేదా హరిజనులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళను ప్రెసిడెంట్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఈ మూడు వందల నలభై ఒకటి ఆర్టికల్ని ఆధారంగా తీసుకుని ఎస్సీ అనేటటువంటి దాంట్లో 
జాయిన్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక కులం ఉంది ఇది బాగా వెనకబడిన ఉన్నటువంటి కులంగా ప్రభుత్వం గుర్తించింది ఇప్పుడు వీళ్ళని పట్టుకెళ్ళి ఎస్సీలో జాయిన్ చేయొచ్చు ఎలా జాయిన్ చేయొచ్చు ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై ఒకటి ప్రకారం జాయిన్ చేయొచ్చు ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై ఒకటి ఎవరికి ఆధికారాన్ని ఇస్తుంది అంటే ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తుంది సో అదే ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై ఒకటి వెరీ గుడ్ అలాగే రెండు వేల పదకొండు సెన్సస్ మనకి ఏం చెప్తున్నాయి ఇవి చాలా ఈజీ రెండు వేల పదకొండు సెన్సస్ ప్రకారం మన దేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఎస్సీ కులాలు లేదా ఎస్సీలో ఉన్నటువంటి మొత్తం జనాభా ఎంత అంటే పదహారు పాయింట్ ఆరు ఆరు పర్సెంట్ పదహారు పర్సెంట్ అని అనుకుందాం పదహారు పర్సెంట్ అంటే మొత్తం అప్పుడు ఉన్నటువంటి రెండు వేల పదకొండు లెక్కల ప్రకారం జనాభా ఎంత నూట ఇరవై ఒకటి కోట్లు నూట ఇరవై ఒక్క కోట్లు పదహారు పర్సెంట్ అంటే అటు ఇటుగా మీకు పదహారు కోట్ల సంథింగ్ వస్తుంది నేను నెంబర్ కూడా వేసినట్టు గుర్తు ఇక ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది పదహారు కోట్ల అరవై ఆరు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఏడు వందలు అప్రాక్సిమేట్గా సో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ కులాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తులు అలాగే ప్రభుత్వం మరొకటి ఏం చెప్పింది గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎగ్జామినింగ్ వెదర్ ఎస్సీ స్టేటస్ కెన్ బీ గివెన్ టు సిక్కిజం అండ్ బుద్ధిజం అంటే ఎవరైతే హిందూయిజంలో సిక్కులు బౌద్ధులుగా మారినటువంటి వ్యక్తులకి మనం ఈ ఎస్సీ స్టేటస్ ఇవ్వచ్చా అని ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం అనుకుంటుంది అలాగే సుప్రీంకోర్టులో ఒక పిటిషన్ కూడా ఉంది అదేంటంటే దళిత్ క్రిస్టియన్స్ అంటే దళితుల నుంచి క్రిస్టియన్స్గా మారినటువంటి వ్యక్తులు క్రైస్తవులుగా మారినటువంటి వ్యక్తులు ముస్లింలుగా మారినటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళకి ఎస్సీ అనేటటువంటి రిజర్వేషన్ ఇవ్వండి మతపరంగా రిజర్వేషన్లు తీసేయండి ఎందుకంటే మన దేశంలో ముస్లింలకు బీసీ రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉంది సో ఈ దీన్ని తీసేయండి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ తాలూకా కులాలను బట్టి గుర్తించండి మతాన్ని బట్టి గుర్తించద్దు ఎందుకంటే ఇది మతపరమైనటువంటి ఒక డివిజన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సొసైటీలో అని సుప్రీంకోర్టులో ఆల్రెడీ ఒక పిటిషన్ దాఖలైంది సో దానికి సంబంధించి కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం బహుశా చేస్తూ ఉండొచ్చు అని చెప్పి కొన్ని వాదనలు ఉన్నాయి అలాగే అసలు ఎస్సీ స్టేటస్ ఎవరికి ఇవ్వచ్చు మనం గుర్తుపెట్టుకోండి హిందువులు సిక్కులు బౌద్ధులు వీళ్ళకి మాత్రమే వెనకబడినటువంటి వర్గాలకు లేదా కులాలకు ఎస్సీ స్టేటస్ని కట్టబెట్టగలం మూడు వందల నలభై ఒకటి ఆర్టికల్ ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్డర్ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మనం ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్డర్ ఇచ్చాం సో ఖచ్చితంగా దీని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఎస్సీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని లేదా ఎస్సీలో ఉన్న ఉండాలని అనుకుంటున్నటువంటి కులాలని గుర్తించవచ్చు అలాగే ఫస్ట్లో మనకి హిందూ అనేటటువంటి అంటే హిందువుల్లో ఉన్నటువంటి వెనకబడిన వర్గాలకే మనం ముందు ఎస్సీ స్టేటస్ని ఇచ్చాం తర్వాత ఏం చేసాం మళ్ళా ఈ సిక్కులు అనేటటువంటి వాళ్ళు కూడా మనం హిందువులుగానే తీసుకుంటాం వాళ్ళకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో బౌద్ధులకి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో మనం ఎస్సీ అనేటటువంటి జాబితాన్ని అప్డేట్ చేసాం సో వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే సిక్కు కమ్యూనిటీలో ఉన్న వెనకబడినటువంటి వర్గాలకు కూడా మనం ఎస్టీ స్టేటస్ ఇవ్వచ్చు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో తెచ్చాం బౌద్ధులకి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో తెచ్చాం సో ఇది ఒకటి అయితే ఇప్పుడు కమిషన్ అసలు ఏం చేస్తుంది చూడండి టు లుక్ ఇన్ టు ద చేంజెస్ దట్ గోస్ త్రూ ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ టు అనదర్ రిలీజన్ అంటే వేరొక మతంలోకి మారిన తరువాత అక్కడ జరిగేటటువంటి మార్పులు ఏంటి నెంబర్ వన్ ఈ మార్పులను ఆధారంగా తీసుకుని ఆ మారినటువంటి వ్యక్తులు లేదా వర్గాలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎస్సీ కోటాలో వాళ్ళని భాగంగా చేయొచ్చా అంటే రిజర్వేషన్ వర్తింపజేయచ్చా రెండు అలాగే వాళ్ళు మతం మారిన తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలు ఏంటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సాంస్కృతిక ఇంకా ఇతరత్ర విషయాలు ఏంటి వీటిని కూడా అధ్యయనం చేయండి మూడు మతం మారిన తర్వాత వాళ్ళ జీవన విధానంలో భాగంగా ఈ మత మార్పిడి అనేటటువంటి ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ కమిటీ అధ్యయనం చేస్తుంది నాకు తెలిసి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన ఇది మన సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అలాగే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ అన్టచ్బిలిటీ ఏదైతే ఉందో అంటరాన్నతనాన్ని దూరం చేయడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే కనుక మీరు చూస్తే కాన్స్టిట్యూషనల్ క్వశ్చన్ ఇది ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో దిస్ ఎస్సీ స్టేటస్ వాజ్ గివెన్ టు హిందూ సిక్స్ అండ్ బుద్ బుద్ధిస్ ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం అయితే బీజేపీ ఇప్పుడు ఏమంటోంది ఎస్సీ స్టేటస్ టు దళిత్ కన్వర్ట్స్ టు ఇస్లాం అండ్ క్రిస్టియానిటీ దీన్ని బీజేపీ అపోజ్ చేస్తుంది అంటే ఎస్సీల నుండి దళితులుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు క్రిస్టియానిటీలోకి ఇస్లాంలోకి మారినటువంటి వ్యక్తులకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకిస్తుంది ఎందుకంటే జనరల్గానే బీజేపీ ప్రభుత్వం హిందూ పార్టీ కొంచెం హిందుత్వ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కదా కొంచెం రాడికల్ థాట్స్ కాబట్టి ఇందులో మనకు అడ్డు వచ్చేటటువంటి ఈ లీగల్ అబ్జెక్షన్స్ అంటాం మనం అంటే చట్టపరమైనటువంటి అంశాలు వీటిని గుర్తించడానికి బహుశా ప్రయత్నించవచ్చు అలాగే మనకి ఇది కనుక చూస్త
అలాగే కనుక మీరు చూస్తే ఇంకా ఇతర రిపోర్ట్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ క్లాసులో చెప్పడం సాధ్యం కాదు మీరు చదువుకోండి అదేంటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి కమిటీ ఆన్ అన్టచ్బుల్స్ అంటే అంటరాని వ్యక్తులు అని ఎవరినైతే మనం అప్పుడు సమాజం పేర్కొనబడిందో నేను చెప్పట్లా మీరు చెప్పట్లా సమాజం పేర్కొనబడింది వాళ్ళ మీద పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో కమిటీ వేసాం అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో కెల్కర్ కమిటీ అని ఒకటి వచ్చింది అలాగే హెచ్పిపి రిపోర్ట్ అని ఒకటి వచ్చింది మనకి అలాగే దాంతోపాటు రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చినటువంటి నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ మైనారిటీస్ అలాగే మనకి రంగనాథ మిశ్రా గారి కమిషన్ వేరే నోన్ కమిషన్ రెండు వేల నాలుగులో వచ్చింది అది రంగనాథ మిశ్రా గారి కమిషన్ మైనారిటీస్ గురించి తర్వాత సచ్చర్ కమిటీ ఒకటి వచ్చింది సో ఇవన్నీ కూడా ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు చదువుకోండి సో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే శంకరాచార్య వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ ఉపనిషత్తు ఉపనిషత్తులు అనేటటువంటి వాటి నుంచి శంకరాచార్య బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడు ఆయన అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడు అలాగే సమాజంలో ఉన్నటువంటి విభజనలను ఆయన వ్యతిరేకించాడు ఎస్పెషల్లీ కాస్ట్ సిస్టమ్ లాంటిది సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో భాగంగా ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో భాగంగా అడుగుతాడు సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి అలాగే నేను ఒక మంచి క్వశ్చన్ మీకు ఇక్కడ రాశాను కెన్ ద కాస్ట్ సిస్టమ్ బి అరాడికేటెడ్ ఇన్ ఇండియా వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ న్యూ ఐడెంటిటీస్ అండ్ అసోసియేషనల్ ఫార్మ్స్ మంచి ప్రశ్న నా బుర్రకి తట్టింది భారతదేశంలో నూతన గుర్తింపులు మరియు అనుబంధ సంస్థల రూపాలుగా ఏర్పడుతున్న కుల వ్యవస్థను నిర్మూలించడం సాధ్యమా దీన్ని విశ్లేషించండి బహుశా కొంతమంది ప్రశ్న అర్థం కాకపోవచ్చు నేను చెప్తాను కుల వ్యవస్థను నిర్మూలించగలరా ఇది ప్రశ్న ఎలా నిర్మూలించగలరు అనేటటువంటి దాంట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కుల వ్యవస్థ కొన్ని కొత్త కొత్త గుర్తింపులు వచ్చేస్తున్నాయి కొన్ని కుల వ్యవస్థలు సంఘాలుగా ఏర్పడుతున్నాయి కమ్మ సంఘం కాపు సంఘం బ్రాహ్మణ సంఘం మరొక సంఘం కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కులాలను ఆధారంగా చేసుకొని వస్తున్నాయి సో ఇంత సంక్లిష్టమైనటువంటి సమాజంలో కుల వ్యవస్థను నాశనం చేయగలరా ఇది ప్రశ్న మీ సమాధానం మీరు రాయండి రెండు వందల యాభై పదాలకు మించద్దు లేదా రెండు వందల పదాలకు మించద్దు సో థ్యాంక్ యూ దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ వీల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ దిస్ వీడియో ఇస్ బ్రాట్ టు యూ బై ఏకేఎస్ఐఏఎస్